，还是啊。不是请你帮我把那个百达翡丽表拿去保养一下吗？你忘了是吧？我给忘了，我今天下午去跟陆晓东喝茶。你你刚,刚说跟谁？陆晓东是吧？没事没事。哎呀，卖什么关子呀？说吧。哎呀，是这样的，他下午来找我呢，问我借钱，而且我跟你讲，一张嘴就是二十万啊。怎么会需要这么多钱？哎呀，他们那个房子，之前不是付首付吗？他爸爸呢，跟他舅舅借了二十万，但是他爸现在不是没了吗？这个钱就得陆小东还。哎呀，本来说呢是拿他们老家的老房子抵的，但是临到头了，说陆小东和他妈妈又不同意了，他又不让灿灿来借，他就自己来了。能借就借他们吧，他们也挺不容易的。哎呀，我也知道不容易啊。但是你忘了，我们自己的钱放到澳洲那个房子上了，我手里啊就留了五万块钱的应急金，我们自己钱也不够呀。不过他说了，他说他再去找朋友借。我我去看看安安啊。啊这座表很有升值空间啊，真的要当吗，哈里斯？哎呀，说到底，就是一个拿来看时间的东西嘛，随缘吧。哈里斯有境界，想这么当吧？我急需用钱，那就决当。行。这张卡里面的有二十万，现在是救急吧？你怎么知道我们家有二十万？就别问了。这件事情连我妈都不知道，谁告诉你的？女人，等我一定会有急需要用钱的时候，你就把这钱先拿去先用吧。不对，是杜鹃吗？我没跟杜鹃说呀，我打电话问了。哎，别别别别别！好，事情是这样的。你老公呢去找杜鹃借钱，可是呢，杜鹃手头上没有那么多现金，我们再把钱呢往澳洲的那个……不是，不是，你等一下，谁管杜鹃借钱？我老公陆晓东。哦，不可能啊！他跟我说了，他是管他朋友去借钱了，他怎么能问杜鹃去借钱呢？那杜鹃是你的朋友吗？那也就是你老公的朋友，这正常啊？不正常。杜鹃是我的朋友，就算要问杜鹃借钱，应该是我问他借吧。王八蛋，哎，对对对，你别一生气就打电话进来，冷静，你了不了解男人，你要理解他，给他面子。我们都是一家人，先把这卡拿去用。这个钱又不是送给你，这不是做善事，你有钱的时候再还我吗？哎，要是真的那么过意不去，那加点利息。这不是过意的去、过意不去的事儿。你说二十万这点小事儿，被陆小东搞成什么样子了啊？再说了，杜鹃是我的朋友，他竟然不告诉我，瞒着我去跟杜鹃去借钱，然后再转到你这儿，现在让我朋友的老公把钱给我。这不合适的。哦，我就是朋友的老公啊。哎呦，我不是这个意思啊。杜鹃呢是我的好姐妹
，我不想让他误会。你说上次因为这样的事情已经让他误会过了，我不想再这样了。再说了，你们是一家人，你瞒着他做这件事情，你们会吵架的呀。吵就吵呗，大不了离婚。韩丁，你又昏头了是吧？我看你才昏头了，你还记不记得上次我在酒吧跟你们在一块儿，你把我拉倒了。我帮你，就要帮我对吗？你觉得你在帮我？大姐，你害了我，你害我成为一个没人在乎、没人关心的男人了。喂，你怎么这么说话？当初就是听你的建议，我呢努力去改善、去经营我的婚姻。我觉得杜轩呢，他也，他也感受到了我的改变，所以呢，他就提议我们再去度蜜月。结果呢，我们到了机场。他大小姐因为一个人口贩子的行为，把我一个人丢在机场，走了。那，所以我放弃了嘛。你记得那个在酒吧那个女的吗？后来我去找她了，我要求她做我的情人，我要求她关心我、在乎我，就算是。为了我的钱，结果你猜怎么样？他居然觉得我是个 loser， 看不起我。该，这种女的就是贱。哎，你喜欢她的时候吧，哼，她看不起你；你不喜欢她的时候，她过来追你，你也是。好，那没有人关心我，我关心一下别人可以你就当做是给我一个被人家需要的感觉。韩丁啊，这是你跟杜鹃两个人的问题，别人帮不了你。你找小三，你借钱给我，这些都没用。来，当然我还是谢谢你。我先走了。为什么生活他要这么艰难？我屡说的这个那个又完了，我屡说的那个那个又完了。我想拼命的努力去工作、去赚钱、去养我的孩子，可是我也不知道为什么会有这样的事儿发生。爸爸，我觉得你要在就好了，你要在的什么事儿都对了。不在，我觉得什么都不对。
天下。
现在了，我还死皮赖脸的问你借钱，真的特别感谢你。钱的事儿呢，杜鹃不知道，你也不用跟他说了，好吗？相信我吧，不要把事情搞复杂了。我我真的是没有办法了，但是你放心，我有钱了，我一定会还给你的。<笑>我又不怕你跑了。没事。那边有个便利店，我去借个笔和纸，我给你写个借条啊。别别别，哎，干嘛？又不是不认识。不行。这个一定要写的，你就当我上辈子欠你。问，欠杜鹃的。医生。上个礼拜不是好了吗？怎么又犯了呀？这肯定是又接触到过敏源了。不可能，我们现在出门都戴着口罩。我家里两台空气净化机，我二十四小时从来不关的。你像什么猫猫狗狗、花花草草，通通都没有，怎么可能有过敏源呢？你家里保护的再好，这一出门，过敏源复杂的多呀，这你控制不了。所以呢，只能从他自身想办法，让他多运动，多吃一些蔬菜水果，提高他的抵抗力。不是，我就是想知道有没有那种能够立竿见影的药。孩子这么小，他不能这么喘的，他受不了的。你不能让他忍着呀。药物是根治不了哮喘的，只能抑制和缓解。而且现在很多喷剂里面是含有激素的，我们不建议给孩子长期使用。如果你们条件允许的话，可以带他到其他空气质量好的城市去休养一段时间。虽然根治不了，但是会有一定的改善。其他空气好的城市，这样有效果吗？会好很多。嘿，哟，干嘛呢？这什么呀？啊，我这工作啊。这不是工作吧？哎，我我我刚刚那个。就想放松一下嘛，就玩了会儿游戏机。玩游戏都不回家？不放放松啊？想放松，告诉我呀，我就是专门来陪你放松的。嗯，今天呢？除了要陪你放松一下，还有一件重要的事情要跟你说。你终于决定要断奶了？呃，其实我个人觉得这件事情比断奶更重要。真的假的？来来，喝一下。我们移民吧，现在马上，真的，我不能再等了。哎，我我我有时真的搞不清楚你脑袋想什么呀。嗯。是这样啊，我没有开玩笑，真的，我我是经过了深思熟虑的。你看啊，这孩子现在的病情他越来越严重，他发作的也越来越频繁了。我们不能就这么看着孩子难受下去吧，对不对？而且人家大夫说过了，现在的医疗手段他没有办法根治哮喘的，我们只能带孩子去一个空气啊、环境啊相对来说好的地方去疗养、去生活。那我们不是有这个条件吗？而且我没有这个打算，我们只不过就是就是早走一点嘛。这
你你在为孩子着想，我真的能理解哈、啊。可是第一，安安哮喘的毛病在中国一定也能治好；二，你把所有的事情都想得太简单了。不是，那你现在告诉我问题在哪儿？你说出来，我们聊嘛。我的工作，你想过我的工作吗？你去了那边可以找新的工作呀，或者是你就继续做律师啊。我工作上所有的人脉，我所有的工作经验全部都在中国。我去澳洲干嘛？我在那边怎么可能找到好的工作嘛？不是，那实在不行，最差我们从头开始嘛。我我我我不想要从头开始。而且呢，你忘了另外一个很重要的问题，家庭。我们自己有个小家庭，我们还有一个大家庭。我们找了你爸你妈，我妈怎么办呢？这事情要从长计议的嘛。反正呢，关于移民去澳洲这个话题呢，到此结束，咱们不要再聊了，就这样。哎，不是，不是，怎么就到此为止了？怎么就结束了？怎么从长计议？你告诉我，我我跟你讲了，我等不起了，安安等不起了，孩子那么严重，你不能这么自私吧？你是不是孩子的爸爸呀？那万一安安有一天一口气上不上？那这样吧，那那我带孩子先走。去哪儿？移民啊！我们为了孩子牺牲一点，不要那么自私，好不好啊？从现在到你退休十年嘛，这样你退了休，你准备好了，你再过来找我们，我们一家人又可以在一起了。我小心搞清楚，我们听错了。你要我等十年才能见到我的孩子？不是的，那寒暑假的时候我会把他们带回来，孩子不会跟你生分的。一年两次也不够啊！不是韩定啊，你到底要我怎么样呀？我之前我就跟你说了，我们一起走，你不愿意。那现在我说我把孩子带走，我带孩子自己去，你又……我们离婚吧。你什么意思啊？我们离婚吧。你别耍孩子脾气行吗？我现在是在跟你讨论这个问题，我们是要解决这个问题。我没有说要跟你怎么怎么样，我只是说现在为了我们离婚吧。韩定要跟你离婚啊？他自己亲口说的。不过你这移民这事儿确实憋得太紧了啊！你再给他几天时间，他缓冲缓冲。灿灿，我跟你讲，我现在觉得韩定要离婚不是因为移民的事情，他有其他事情瞒着我。什么事儿啊？我觉得他在外面有人了。你抓到啦？就是怀疑，这种事情怀疑怎么能行呢？你要抓到真凭实据的。我跟你讲啊，昨天晚上他跟我他跟我说他有工作没有忙完，他很晚都没有回来。然后呢，我到了他办公室，我一看他的电脑，他在玩游戏，你知道吗？你说一个男人大半夜的不回家，躲在办公室里玩游戏，他是不是有事儿？杜鹃，怨妇怎么产生的？一个男人他要真要有外遇的话，他早跟狐狸精出去了。他躲在办公室里面玩什么游戏啊？你不要替他说话了，他万一他就是在等狐狸精过来怎么办？你行了行了，别胡思乱想了啊！我早就跟你说过了，你要多关心他，多爱护他，你不要整天把心思放在你的孩子身上。你看现在怎么样？出问题了吧？我怎么不关心他了啊？那现在孩子生病了呀。那安安每天每天连气都喘不过来，他有喘不过气吗？他如果有事的话，我当然会先顾他了。那万一他心里也有呢？什么心里有啊？他心里也有喘不过气啊，他很累，你关心过吗？你现在，你现在怎么跟他一样矫情呢？啊，好歹你是当妈的人，好不好啊？哎呀，你行了，本来就是你自己胡思乱想嘛。你给韩宁点时间，他不会跟你离婚的。他要离，他要离，我也不会离。
，想得美。嗯，你跟陆小栋怎么样了？离。哎，说我的时候振振有词的，怎么到了自己就非要闹得鱼死网破呢？我们的事儿，跟你不一样。哎，我就不明白了，那你说我到底怎么了吗？我所做的一切都是为了这个家，都是为了孩子好啊！我，我就不明白了。我到底哪里做错了吗？嗯，我们女人怎么就这么……这花生酥特别好吃，哎，吃点吃点吃点，等下子再喊来啊。韩太太，您找我什么事儿啊？其实也没什么大事儿，我就是想问问你，最近有没有什么来路不明的女人跟韩律师交往过密的？韩太太，这个韩律师真没有这种情况。再说，我们公司也没有什么来路不明的女人呀，最起码我没看见过。哎，那这样吧，以后你把韩律师的日程表每天也发我一份。这个，他是不太好吧？小贺，哎，今年司法考试过了吧？嗯，过了。我知道呢，你一直想当律师，你也知道你们这行呢。是要有人带，我是觉得，如果你帮我这个忙，我少不得要在韩丁面前讲你的好话的。但是你要是不帮的话，哪天我错了心思，说两句不好听的，万一他听进去了呢？我是觉得，这也是为你自己好，帮我嘛，终归是帮你自己，你说呢？行。那我回去就发份给你。放心，你的好处我总是记在心里的。那韩太太，我还有个事儿，我先走了。先生有关。哦，嗯，先生不是有一块百达翡丽的表吗？嗯，我这段时间收拾房间，那块表不见了。嗯，会不会是他带着呢？没有啊，他有一个多月没带这块表了。你平时有重要活动的时候，他都会带着的。你确定找不到了？是啊，要不你上去再看看。做好了，去吃饭吧。好。哎，呃，我有个事儿想问你。说吧。呃，你那块百达翡丽你放在哪儿了？收着呢。怎么了？啊，没有。我前两天收拾东西的时候，发现那块表不见了。我想问问你放在哪儿了。可能带去公司摘下来，留在办公室里了。哦，那你把表盒也带走了吗？因为表盒我也找不到了。那我回公司一定仔细好好的找找。啊，不是，我不是那个意思，我就是觉得那么贵的东西别找不到了。跟我来一下吧。
正看着，呃，上面的一些条例呢都能修改，呃，如果要加什么或是删掉什么都可以。
钱师傅啊、嗯，这次苏州啊，我还真是没白来，谢谢你。嗨，我们这手艺人啊，靠的就是口碑，以后还得请金小姐多帮我们宣传宣传，给我们多拉点活。你放心吧，以后呢，我身边的朋友只要有需要，我第一个推荐你。那我在这儿先谢过了。<笑>这样，晚上我让我老婆炒俩菜。好说歹说，您在那儿待了四五天了，明天就要走了。晚上您要不嫌弃，和兄弟们一块儿吃个便饭。这样吧，本来让你们帮我提前完工，我就应该感谢一下兄弟们。让你老婆今天别忙活了，今天我请客，你们谁也别跟我抢啊！哎呦，金小姐，嗯，怎么、哎、不用不用，就这么定了。那行，嗯，那我恭敬不说聪明了。行，哎，这是我这些年收藏的一些木家具，你随便看看。我先忙去了，行吗？啊、行，好，那一会儿见啊。好。韩丁，有事儿吗？你在哪里？我在苏州出差呢。地址给我吧。你要我地址干嘛？哦，行，那那我微信发给你吧。看过了吗？车要要。嗯，你你来找我是为了钱的事儿吧？那个，我我这两天就跟朋友去借。不是钱的事儿。我要跟杜鹃离婚了。你神经病吧你？谁让你跟他离婚的？杜鹃是我姐嘛。我告诉你啊，你别以为我打不过你。你要敢欺负他，我真揍你！不是你不要。老生气就动手行吗？那你到底为什么嘛？你真的不知道为什么吗？我不知道啊，我只知道你是个律师，你应该知道离婚的后果。对，我是个律师，别人的事情我说的特别清楚，可是我，我特别不善于表达自己。我一直认为感情是一个很多余的东西，所以。一直以来，人生的每一步我都是靠着理智跟理性去决定所有的一些事情。哎，不是你别说这些没有用的，我就问你为什么要跟杜鹃离婚？我，我就想告诉你，从工作到结婚生子，我一直都是靠理智去决定所有的事情，直到那天晚上你哭着来我家。那天晚上，我真的特别感谢你。不是需要你感谢我，我是要你知道，那天晚上你让我见证什么叫做不顾一切。我不知道一个人可以这么不顾一切去爱另外一个人，我也不知道这么不聪明不理智的事情可以让我自己这么震撼。这，你对你女儿的爱，替我打开了一扇门。门是打开了，可是我现在心里面乱了。长一段时间，我一直以为我是被你的母爱所感动，可是其实不是。我是希望有一个像你这么爱你女儿这样的不顾一切的人，不顾一切的爱我。我从来没有这样去爱过别人，我也从来没有这样被爱过。我我没见过，我也没听过。我的世界全部都只有理智，其他什么都没有。所以当申佳妮接近我的时候。没有完全拒绝他，不管他有多糟糕，可是至少他有让我被需要的感觉。对，以前我是装，我装成一副不需要被爱的样子，可是我是在保护自己，我怕没人爱自己，我跟任何人都有距离感
，包括我的家人，所以我不想要回到以前跟杜鹃那样的生活，不想再过这种又平静又冷冰冰的日子。韩婷，你先冷静一下。你今天跟我说的这些话，我都会告诉杜鹃的。我不用你帮我去转达什么，我要的是你的爱，不想跟你在一起。我要跟杜鹃离婚，你懂吗？你疯了吗？你吃药吃错了？杜鹃后来跟我说，她说你要跟她离婚，我根本都不相信。我告诉你，汉丁，杜鹃她是我姐们，姐们的老公是她姐们处的。你们俩个人离婚跟我有什么关系啊？我知道我说这你一定不高兴。你不是要跟，你不是要跟陆小东离婚吗？我是要跟他离婚了，你也要跟杜鹃离婚了，可又能怎么样呢？我们能怎么样？我们离婚了，我们就能在一起了吗？咱们暂且抛开我跟杜鹃的关系，咱们不谈，咱们重新认识一下，我们在一起就能幸福的在一起了吗？我们两个怎么就不能幸福啊？我们要的价值观、爱情观是一样的。你好，少。韩丁，我记得那天晚上下着大雨，你开了一宿的车，你把我送到外地去把我女儿接回来的时候，还有，当我在走投无路的时候，你在便利店里面偷偷的把那笔钱送到我手上的时候，我觉得你很男人，我很欣赏。我当时甚至都觉得，我在最需要卢晓东的时候，为什么那个人偏偏出现的是你呢？可是刚才你跟我说的这一番话，我觉得你很单纯，你像个大男孩一样。你认为你离婚了，我也离婚了，我们两个人就可以幸福的在一起了？韩迪，爱情和婚姻不是同。没有你想象的那么简单，也没有你想象中这么复杂。很简单，你爱我，我爱你，我们就能在一起。全世界离了婚的人都不能幸福吗？我们可以试一试。试一试？你说的太轻巧了。我们怎么试？你有两个孩子，我也有两个孩子，你试得起，我试不起。我金灿灿已经三十多岁了。你一直认为你自己改变了，其实你一点都没有改变。你甚至都不知道爱是什么，爱是付出，而你一味的只知道索取。你从杜鹃那儿去索取你想要的平静生活，你又从孙佳妮那儿去索取你没需要的感觉。你现在又来找到我来索取你能改变下半生的机会，韩丁，你要了这么多，你让别人去应付你，而你呢？你为了别人，你今天你付出了什么呢？我什么都没付出，我们家的钱从天上掉下来。对，你是给这个家很多的钱，那又有什么用？我金夏夏和我老公一百块钱都能活得很幸福。杜鹃呢？她也在付出，别的咱们不谈，咱们就谈平平她开奶的这件事情。她比你付出多的一百倍、一千倍，她也抱怨过，她也哭过，可是她没有放弃。那你现在呢？啊，你是个男人，你要放弃了吗？所以你现在在教训我。你活得这么明白，你不也在闹离婚吗？我是要跟陆小东离婚，那是因为我觉得他对婚姻没有责任感，他遇到问题不懂得解决。但是刚刚我看到你忽然想明白了一个道理，我觉得我妈说的对。婚姻并不是两个人共同去解决什么问题，而是为了这个家庭去妥协、去努力。其实我们活在这个世界上，每个人都在妥协，只是谁妥协的多，谁妥协的少。陆晓东为了这个家庭，他一直都在努力，而你呢？你为了这个家，你努力了吗？我，我没有为我的家努力。你觉得我没有为我的家庭付出？
，让我来告诉你一下我一天的行程啊。我可能一天睡不到三四个小时，我开不完的会，见不完的人，我身体不舒服没人管我，头疼没人理我，肚子饿没人管我。我这么辛苦养家是干嘛？我回到家以后像空气一样，我的儿子说想杀我，我老婆不理我。我每天沟通讲话的人都跟我一点关系都没有，我追求我自己的幸福怎么了？我没有这个权利吗？为什么不行？为什么不行？你说完了吗？韩天，你看看，这个房间里面都放了些什么？破家具，该扔掉的破家具，这跟我们谈的有什么关系啊？这就是你的爱情观。你认为他们是旧的，是破的，是可以丢掉的垃圾。可是他们在我心里，是可以修复、可以去珍惜的东西。你对待婚姻就是这个样子。当你们之间发生什么事情的时候呢？你根本都不想着去修复。你会想找一个替代品。当别人把这种方式来对待你呢，你就是这么对待杜鹃的，你明白吗？有一天，我们之间出现了问题，或者我做了什么让你不满意、让你不开心了，你该怎么对待我呢？你是不是也会把我换掉？也会找其他的替代品，你会把我像这些旧家具一样。说了那么多，我觉得我应该回去修复我们的婚姻。Sorry， 那个，我以为你们真要离婚了。回去吧，我就当做今天什么都没有发生，我也什么都没有听到。是我从韩律师办公室发现的，啊，就是这个，看来他是确实落在那儿了。没错，韩太太啊，你最好打开来看一看。怎么了我就是来看看你，然后顺便呢，有一件事儿，我跟你们俩也说一下
，你打个电话不就完了吗？韩丁呀，韩丁要跟我离婚。有。今天正好小东在，太巧了。来，小东，你看看这个。这什么呀？谢谢。你不知道吧？我也不知道，真的，我真的不知道。我老公瞒着我，卖了自己的一块表，啊，借了二十万给你老婆。这钱这么来的？那什么？这事我得感谢韩迪，钱吧，我尽快还你们。那个，我给你倒点水。金灿灿，不是，杜鹃，你你听我解释啊，这钱不是你要跟我解释什么呀？我跟你讲，你跟韩天借钱我不怪你，他卖了表借给你我也不怪你，但是你为什么不告诉我？你干这种事情不是一次两次了吧？啊！金灿灿二十多年了，我怎么从来没发现你是一个这么不要脸的人？杜鹃，你不能这么讲话。就因为我们二十多年了，我不会做对不起你的事儿啊！金灿灿，我告诉你，你真的你心里有鬼。你不然你为什么和刘小彤离婚啊？啊，他那么求你，那么劝你，你都不听，孩子都那么大了，你心里打的是什么主意啊？啊，怎么就这么巧，又在这个时候，韩丁也要跟我离婚？我怎么说怎么做都不对。金灿灿，你们到底计划了什么呀？你说呀，说呀。我知道我瞒着你是不对。可是我们这么多年姐妹，我不会做对不起你们的事儿、啊。你也知道你是我姐吧？你也知道你是我姐吧？跟大家说啊，我呢是这个人的太太，我给他生了两个孩子，照顾他们，尽心尽力的，我对这个家呢全心全意的。好的，啊，省得钱好说。啊，我觉得我问心无愧，但是这两天呢，我老公要跟我离婚了。知道为什么吗？因为我的老公跟我最好的朋友搞到了一起，我老公跟我最好的闺蜜搞到了一起。你们听说过吗？啊，够劲爆了吧？你别过来！你真的别过来！我求求你了，你你让我觉得很恶心。座的各位都是律师对吧？麻烦各位啊
，有没有人愿意给我当律师？我按市场的最高价钱付给他，我不可能离婚的，我拖也要拖死他们。说错没有？没有。觉得他是工作疲劳引发的出血。哦，那我们应该怎么办呀？他需要手术。好，没问题，大夫。那麻烦您给我安排最好的医生，可以吗？不管多少钱，但是请您一定一定要把我老公治好，拜托了，拜托了。你先不要激动，我们医院还不具备做这个手术的条件。不过这个转院呢比较麻烦，需要你们自己联系医院。自己办理住院手续，因为你老公的条件比较特殊，在转院过程当中出现任何差错，我们都无法承担这个责任。大夫，娟娟，他平时的朋友不是挺多的吗？还有客户，一个都帮不上忙啊！妈，他的朋友我不认识呀，你就别说客户了，而且。而且以前那些抛头露面的事都是他去的，我,我没有，我不认识。哎，哎，哎，哎，妈、啊啊啊！儿子，儿子，你这是干什么呀？我要凑钱给爸爸看病。妈妈，我出去办理一共有一百多块硬币，等他去给爸爸治病。等爸爸病好了，我再也不会惹他生气，一定会听他的话。我儿子，我是妈妈错了，妈妈不应该让爸爸一直工作，爸爸，爸爸太累了，是妈妈的错。等爸爸病好了，我们一起出去玩，全家人一起出去。好，妈妈答应你，等到爸爸病好了，我们挑一个你最爱去的地方，我们一起出去旅游，好吗？儿子，娟娟，韩克来了。啊，嫂子，我勾盗贼怎么了？我听单位同事说，他晕倒在办公室里，现在正在医院急救。这事你们怎么不早点跟我说呀？这怎么能拖呀？啊，你能找到医院吗？应该可以。哎，刘主任，我韩克，我想问一下您，那个咱们医院现在还有空的床位做手术吗？行，好，好，好，我知道了，好的。怎么样啊？怎么样？走吧。现在就赶紧去医院把手续给办了吧。哦，可以去了。可以了，可以了。啊妈，我我去拿个东西，快点啊！快点啊！谢谢韩克啊。是是。医生，哎，手术怎么样？啊，这个手术非常成功，等过了麻醉时效，病人就能醒了。谢谢谢谢。我跟李主任很熟，所以请您多费心了。这个李主任有跟我打过招呼，不过请你们放心，不管是不是熟人，我们都会尽力照顾好每一位病人。太感谢你了。呃，治疗方面一定要给我哥用最好的药，钱不是问题。行，这个我有数了，我里边还有别的病人要忙。这样，有什么情况你们及时跟我沟通啊。嗯，好，您先忙。你十三点呀，最好的药钱不是问题，你口气大呀。现在进口要多少钱呀？钞票你付啊。我哥都住院了，你还跟我计较这些？你现在把他当哥了，他什么时候把你当过弟弟？他平时都怎么对你的？就算你没有血缘关系，你帮他走了多少关系，欠了多少人情才转院过来的，够意思了吧？我跟你说，这件事情到此为止。你有这时间，有这精力，给我换到工作上去。你行了，我怎么以前没发现你是这样的女人呢？我什么样女人啊？于小红，我告诉你啊，我跟韩丁平时是不怎么来往，但就算一百年不来往
，他也是我哥。他要有什么三长两短的话，我就没哥哥了。就算今天躺在里面的人是我，我相信他也会这么救我的。那你冲我凶什么凶？我还不是为你好。行，你们兄弟情深是吧？好，我不管了。我还有工作，我还有孩子，我走了。就过了，我哥就行了。真的啊？真的。安哥，这次多亏你了。你看你为了他忙里忙外的，我真的特别感动。我也很惭愧。你看我们之前什么都不用说了，嫂子。他是我哥嘛，我应该做的。哎呀，其实要不是我哥这一次出这个事情，我也不会知道，原来我心里还把他当哥哥。我哥呢，从小就比我强，爸妈呀，我拿他来教育我，所以呢，我就一直憋了一口气，一定要超过他。嘿，死活撵不上，所以我就气他。不过这阵子呢，我想明白了，我跟我哥会变成敌人，会变成竞争关系啊，那全都是我爸妈的问题。他们从小教育方式有问题。其实也不能这么说，老人，他们那一辈对于孩子的教育是没概念的，你更别说是这种比较复杂的兄弟关系了，对吧？我当然不会怪他们。哦，对了，妈那边我还瞒着呢，她心脏不好，我怕她受不了，所以就说哥出差了。你这有什么需要的话呢，随时跟我联系，我随叫随到，好不好？我就先走了。休息啊！行，哦对了，呃，明天我来陪他。哎，不用不用不用，我陪他就可以了。你老这么耗着，身子也吃不消啊。更何况安安和平平不都需要人照顾吗？他们俩有待解呀。其实我就是想多陪陪他，我之前一直都没有好好陪过他。他这次病，大部分都是我的问题。那行吧，那你自己出去休息啊。哥。我走了，这次我赢你了吧？起码我身体比你好。早些醒过来，还我人情，记着呢啊。居然准备一辈子这样别扭下去啊！那他不相信我，我有什么办法？哎呀，他不相信你，你就跟他解释啊！这好姐妹几十年了，因为这一个误会就断了，这多可惜呀、啊！啊，好好跟他解释解释呗。我跟他解释过了，他不相信啊！你把我带这儿来，你是不是也不相信我了？我不相信你，我就不带你来这儿了。解释归解释，事实就是事实。我觉得吧，你们现在闺蜜之间。就是没有放下面子问题，你把面子放下来，好好跟他解释，一定可以的，啊？嗯，我相信你，我相信你，老婆。
知道你不相信我，但是有些事儿我还是要说清楚的。我没有做过对不起你的事儿。钱那件事儿呢，是韩丁主动借给我的，他觉得我有困难，他就取出这二十万来，想来帮助我。是我有责任，我当时应该拒绝他，或者是。或者是我提前主动应该告诉你一声，但我当时真的没有想那么多，我就想赶紧把这笔钱给还上。我觉得咱们两个人那么多年姐妹，不应该这样。你要是你要是觉得你你打我一顿或者骂我一顿，你心里面能够舒服一点，那你就打吧。但是我必须要告诉你，我不会做任何对不起你的事儿。
如果你要跟我说离婚的事儿，我希望你能再考虑一下。我是想跟你说，如果我们都愿意去承认错误，愿意多跟对方沟通，多配合着对方，我相信没有什么事情是解决不了的。这些话从来都没跟你说过。如果不是这次出了这么大的事儿，我可能永远意识不到，你对我来说有那么重要。因为没有你，我我什么都不是，我什么都做不了。我需要你，孩子也需要你，我们这个家不能没有。对不起，我错了。我也应该跟你说对不起，我也错了。我居然没有发现，当年我娶的那个对我百依百顺的美女，不知不觉中变成了一个特别勇敢、特别能照顾孩子的母亲。我答应你，以后会多听你的意见，多听听你说话。可是，我也希望你除了照顾好平平安安以外，也能多关心、多照顾好另外一个孩子。啊，季小要三胎了。韩丁，嗯，我有一个问题想问你。说吧。呃，算了算了，我不问了。其实也没有什么好问的。我我给你倒杯水。你是想问灿灿的事儿吗？动过心啊！哎，算了算了，我不用问了。起码，你刚才犹豫了，说明你心里还是有我的，我很满足了。不用了，我觉得我也差不多了，能出院了，咱们走。哎，不不，哎呀，不行不行，人家大夫说了，你这次就是因为太累了，所以才会这样的。咱们多休息多休息好吗？我跟他是已经讲好了，只要你能休息的话，你一定要多休息，住多少天都无所谓的，好不好？怎么这么老套啊？你是老太婆。
多想做两飞啊，希望出轨他。